Non può mancare anche oggi il post partita, post partita di Cosenza 1, Genoa 2, post partita non può che essere felice ovviamente perché una vittoria così, una vittoria meritata, una vittoria su, sulla quale sinceramente io a livello di, di, di giocatori non ho una critica che sia una da fare, sto, se vogliamo trovarne una, bani, perché... Eh, è vero che il regolamento qui è troppo, in quel caso è troppo fiscale e che ormai gli, attacca, gli, eh, diciamo, gli attaccanti, gli offendenti se ne approfittano, eh, però appena vai a toccare un, un uomo lo sai benissimo, lo sai benissimo che eh, ai limiti del regolamento la munizione arriva e arriva quindi in quel caso il secondo giallo e l'espulsione. Però, eh, e qui voglio andare a, a parare, eh, la stessa fiscalità non l'ho vista in altre occasioni cioè il primo rigore non assegnato al Genoa eh, perché hanno visto prima un fallo di mano ok la mischia tutto quello che gli pare però quando poi c'è da vedere il primo fallo di mano prima di dare il rigore al Cosenza invece il fallo di mano non si vede quindi vedete che qui c'è un problema di eh, metro di giudizio sia del VAR che del direttore di gara perché io non vado a contestare sicuramente l'episodio Bani ma vado a contestare il metro di giudizio arbitrale e, 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 eh, e il metro di giudizio eh, appunto anche del, del VAR. Per fortuna non sono state, non sono state eh, situazioni eh, che hanno inciso troppo sulla gara, se non perché il Cosenza è riuscito a segnare con quel calcio di rigore, eh, ma comunque l'avrebbe eh, la, la persa, l'avrebbe persa nel senso che era comunque 2-0 già per il Genoa in quel momento. Eh, per il resto nulla da dire in negativo nella maniera più assoluta sfido ancora oggi a dire che non abbiamo gioco sfido a dire che non siamo una squadra sfido a dire che non siamo un gruppo eh, sfido a dire soprattutto ora che abbiamo anche vinto in 10 che non siamo in grado di reggere una gara in queste condizioni Blessina ha imparato dal proprio errore nel senso che ha sfruttato tutti e cinque i cambi eh, l'errore intendo dire rispetto alla partita con la col Cagliari, se vi ricordate quello che ho detto nel, nel post partita di, eh, della partita col Cagliari, ma eh, cosa importante al di là del fattore Marulla di cui ho parlato in live, quindi non mi ci sto a, eh, molto a soffermare ora nel post partita visto che ho pochi secondi, prima vittoria nella storia del Genoa a Cosenza. Questo è veramente un risultato che fa entrare, volenti o nolenti, che piaccia o non piaccia, Blessing e questo Genoa nel, e questi giocatori del Genoa nella storia rosso blu una volta per tutte testa alla spalla martedì